。所以，所以刚刚讲的是，现在全世界都严阵以待，如临大敌，如临大敌。现在美国已经把它提升到了二级警报，嗯、已经告诉美国人说：“你没事，你千万不要跑到中国去。”而且他们现在对中国，我就为什么要去查你上面的废水？是因为我对你中国现在公布的数据完全不信任。没错，是让美国就非常警觉。我让全世界除了这个中国之外，大概最了解中国发生的事就是美国。所以我们看美国现在呢，他就启动了旅游警戒。旅游期间，你看 COVID 19 in China, Hong Kong and Macau， 它同时之间发布了一个所有港澳都有二级的警戒。他就说，如果你要去的话，你真的要小心、小心再小心。他甚至就说，如果没有必要，就不要去了。好，那现在美国发布了，他把香港跟澳门都纳进去了。发布了这个二级警报之后，你看，事实上现在为止来说话，习近平还考虑一件事：所有从中国飞到美国的班机里面来说，我就直接针对你上面的这个污污水跟废水这个部分，我开始做一个极端的这个筛检跟检验。检验出到底你中国是发生了什么事？我想要从这些蛛丝马迹去了解，因为中国你目前为止完全都不公开的一个局面。因为《纽约时报》就特别这个提到说，现在全世界的防疫专家最痛苦的，我也最困惑的是。是中国现在公布的资料都是假的，没错。那为什么大家那么紧张？我们就讲，现在有一个病病毒株叫做 B F 点七。那这个目前为止来说，为什么大家很紧张？第一个，目前为止所有的疗法、所有的疫苗，它都有可能会逃脱、啊。所以也就是说，为什么中国？哎、欸，你要说你要想，中国也有打疫苗、啊，对，他们也是打了各个科兴国药。那为什么完全好像面临到这一波毫无抵抗力的一个局面？当然，它疫苗本身就是很弱。但是问题是，这个病毒株似乎是比大家目前想象中的病毒株都还。要更强，你看，目前根据国外的分析是这样，他们在一月底会有来一波高峰，已经在三月底再一波高峰。高峰那你看死亡人数，我就讲，原本一天是五千人，现在是九千人。他说一月二十三号的时候，每天会来到两万五千人。那一十二月以来死亡人数是五十四、五十八万，但是到了明年四月底的时候会有一百七十万。所以你就知道说，事实上。现在全世界都想要知道到底是不是 B F 七，所以呢，事实上波士顿的这个相关的专家就说，还是很担心会有所谓新病新变异株。那我觉得现在可能新变异株真的已经在中国发生了。好，那让我们最担心是，本来说你进到了奥密克戎，那就是一个比感冒可能更严重一点，那就是一个上呼吸道感染。对，你可能喉咙痛，你可能非常不不舒服，你会发烧。可基本上你不要费劲润的话，你还可以度过危机。可没有想到，哎。现在这种大白肺的状况在中国是不断的在出现。对，没错。我们现在看一下，这是正常的肺。那过去一段时间，我们从这个早期的这个武汉原病毒的原始株，或是 Delta 比较多，有所谓大白肺。但是进入 Omicron 这些，好像就没有出现。但是没想到，根据目前中国医生的说法，他是说中国某地的医生就是说，大部分的人三重症三分之一。那另外一个上海民众就说，哎，我周边有两个人，一个是一九八一九八三年，在约莫比约莫是四十出出头，另外是一八一九八六年。这还不到四十岁，就没想到脑干出血，而且死掉，而且都是白肺，所以呢，市场很多啊，他都没有发烧，就直接就白肺，所以这个等于是他几乎是直接就灌到你的下呼吸道去的一个状况。